ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി സ്റ്റഡി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇപ്പം ഇറക്കിയ സിലബസിലുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം യൂസേഴ്സിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് അതിനെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറും യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസിനെയെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്ക് ക്ലീനപ്പ് ടൂൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓരോ റിസോഴ്സസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ദ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് യൂസറുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇടനിലക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ദ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ന്യൂ ലിനക്സ് മാക് ഒ എസ് എം എസ് വിൻഡോസ് ബി എസ് ടി അഥവാ ബാക്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യുണിക്സ് ഇതൊക്കെ യുണിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെന്നസ് റിച്ചി ആൻഡ് കെൻ തോംസൺ ആണ് പിന്നെ ന്യൂ ലിനക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ നമുക്കത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യുണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മാക് ഓയസും ബി എസ് ഡിയും നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൊബൈൽ ഒ എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് സിംബിയൻ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഒ എസ് ഇതെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ടേബിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അത് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനിയും അത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നതാണെന്നും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് ഗൂഗിളാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഐ ഒ എസ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അതൊരു ഐ ഒ എസ് യുണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഫൗണ്ടേഷ
data base package, image editor, इदल्ला. इदने एल्ला तुने गुरुष्चु नमक्क जस्ट अधने features और functions वक्के पड़िक्यान syllabus ले included आण. First, नमक्क word processors एंदा नोका. एंदा नो word processors? नमल एंदा इंगिलों text रिपम computer ले enter इदु. अगने input इन्न text इने नमल उद्धेशिकीन அதையது நம்மல இப்பம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் எந்தங்களும் என்று இது அவம் அதனை heading கொடுக்கணம் different pages லானங்க page number கொடுக்கணம் heading பின்னந்த background வேணங்கி இந்த வரையா இந்தன்றுகள் margin line spacing அப்பா அங்கனை எல்லா சம்மாங்களாக்க நம்முக்கு அதனை இன்க்குடு இயன் சகாய்கின்னான word processors நாரையின் Mile Liber Office Writer அது The Document Foundation விகசிப்பிச்சிடுத்தா software அண்ட Liber Office Writer இதுரு Word Processors அடு நம்மல படிச்சும் விருக்கின்ன Microsoft Word, Microsoft Corporation தேயான Apache Open Office Writer, Apache Software Foundation தேயான AB Word, AB Source Project இந்தேதான் அப்பம் இதல்லாம் Liber Office Writer, Microsoft Word, Apache Open Office Writer, AB Word இதல்லாம் Word Processors இந்த example அண்ண அப்பா நம்மில் textினே input இந்த கேரியம் பார்ந்து அப்பாம் ஏதக்கர் இதில் அண்ணு பிரதானம் ஆயிட்டும் text நம்மில் input இந்து text input இந்து important ஐட்டில் வேச் அண்ணு first keyboard வெடி அது அண்ணு ஏட்டும் basic ஐட்டில் வெடி அப்பா நம்மில் நம்மில் keyboard மூன் நிரகல்ல ஐட்டான் ABCD letters எல்லாம் அரையின்சி இருக்கின்னது starting letters எதக்கியான் Q, W, E, R, T, Y இங்கனே அனு அது starting அது உண்டு இ லையாவுட்டனே விளிக்கின்ன பேரான QWERTY keyboard அந்தான் விளிக்கின்னது அடுத்து அனு scanner உப்பியோவிச்சு நமுக்கு நமுக்கு என்று இந்த புச்தகத்தின்ட image நமுக்கு computer லெட்டிச்கியா வழி நமுக்கு அது அதில் input text நமுக்கு input இயாம் பின்ன OCR Indonesia அடுத்தை நம்மல் text input இயும் பிழைக்கும் text input செய்யும் பிழைக்கும் ஒரு வழக்கு complete item நங்கள் next வரிலைக்கு automatic item cursor மூவாகும் இந்தன மரிச்சு நம்மல் ஒரு paragraph ஒரு ஹன்னிக போர்த்திய item நங்கள் next ஹன்னிக சட்டியாம் வேடு நம்மல் enter key அனு அமர்த்தின்டது எதன enter key ஒரு paragraph complete item next paragraph லைக்கு போக நம்மல் enter key அமர்த்தின்னம் இனி ஒரு வரி போர்த்திய அகாதுதன் நமக்க அடுத்த வரியிலைக்கு Indonesia 
u u അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി പേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ റീഡു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെഡ് അണ്ടു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ഫോണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ സെലക്ട് ഓൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എച്ച് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് സേവ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തതാണ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്താണ് വിവരങ്ങളെല്ലാം പട്ടിക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഉപയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ന്യൂമറിക്ക കലീഗ്ര ഷീറ്റ്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഓർ കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇതെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആദ്യത്തെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആദ്യത്തെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് വി സി കാൽക്ക് വി സി കാൽക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസിബിൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് വി സി കാൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വേറെ രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മൾട്ടി പ്ലാനും സൂപ്പർ കാൽക്ക് അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിക രൂപത്തിലാക്കി വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് അപ്പോൾ പട്ടിക രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ അതായത് ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വരിയും നിരയും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഓരോ വരീനയും ഓരോ റോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോളം എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ വരിയും നിരയും ചേർന്ന് ഓരോ ഉണ്ടാകുന്ന ചതുരക്കളത്തിനെ സെല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് ആ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സെല്ല് എന്താവും കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളറിലായ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ സെൽ പോയിൻ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിനും സെൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് സെൽ അഡ്രസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കോളം ഹെഡർ അതായത് കോളം എ ബി സി ഡി എന്നാണ് കോളത്തിൻ്റെ പേര് റോയ്ക്ക് പേര് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുമാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും ഒരു കോളം ഹെഡറും റോ ഹെഡറും ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വഴി അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദവും ചിത്രവും എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദവും ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസും അത് തയ്യാറാക്കിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് തയ്യാറാക്കിയത് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പാഷെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അപ്പാഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ കലീഗ്ര സ്റ്റേജ് കെ ഡി ഇ കീ നോട്ട് ആപ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അപ്പം ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അപ്പാഷെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് കലീഗ്ര സ്റ്റേജ് കീ നോട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഇതെല്ലാം ചില പവ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം അപ്പം സ്ക്രീനിൽ ഒരു സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ്സ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ധാരാളം സ്ലൈഡുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ്ങും കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പോലെയാണോ അങ്ങനെ കുറേ ലേ ഔട്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അമർത്തേണ്ടത് അതിന് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എഫ് ഫൈവ് കി എഫ് ഫൈവ് കി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ്സ് ഓരോന്ന് സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ചലനം ചലനം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നല്ല എന്താ പറയുക ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ഇമേജ് എഡിറ്റർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇമേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജിംബ് പിക്കാസ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇമേജ് മാജിക് ക്രിത ഇതെല്ലാം ഇമേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇമേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉദാഹരണമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ജിംപ് ക്രിത പിക്കാസ ഇമേജ് മാജിക് ഇതെല്ലാം അടുത്തത് ഡാറ്റാബേസ് പാക്കേജസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് ക്രമീകൃത വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചായിരിക്കും അതായത് വിവരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രമീകരിച്ചായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിലായിരിക്കും ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡാറ്റാബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഇതെല്ലാം ഡി ബി എം എസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പട്ടിക രൂപത്തിലാണ് ഓരോ ടേബിളായിട്ടാണ് അപ്പം ഓരോ ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്കുകളുടെ ക്രമ നമ്പർ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ബുക്കിൻ്റെ ഓതർ വില ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് ആ ബുക്കിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ നെയിം ഓതർ വില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയും ധാരാളം റെക്കോർഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം ടേബിൾസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പം കുറേ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാകും ഫീൽഡുകൾ ചേർന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു റെക്കോർഡുകൾ ചേർന്നിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാകുന്നു ടേബിൾ ചേർന്നൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് ടേബിൾ ഡാറ്റാബേസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി അതേപോലെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്ക്സ് അവിടെ ബുക്ക് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോഹ ഓപ്പാൽസ് എൽ ഫോർ യു എവർഗ്രീൻ അലക്സാൻഡ്രിയ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എ